ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைப்ரரிய லைஃப் ஸ்டைல் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கும் நாம் நம்ம சேனலில் கிறிஸ்பியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த கிறிஸ்பியான ஸ்நாக்ஸ் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இதில் நான் ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் இதை பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை நல்லா சூடு பண்ணி அதில் கொஞ்சம் உப்பும் மஞ்சள் தூளும் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப வேக விட்டோன்னா காலிஃப்ளவர் கொஞ்சம் குழஞ்சிரும் அடுத்ததான் நான் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்க்கேன் ஏற்கனவே இதில் உப்பு சேர்த்ததுனால நீங்கள் தேவையான நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வத்தல் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததாக ஒரு ஸ்பூன் கறி மசால் பொடி இதையும் நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்க்கேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நம்ம வந்து தயிர் சேர்த்துக்கோம் அடுத்ததாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் அடுத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக ஓமம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நல்லா குலுக்கி விட்டோன்னா இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம வந்து நல்லா ஊற விட்டுடலாம் ஊறிக்கிட்டு இருக்க டைமில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் மைதா எடுத்துக்கலாம் நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் கான்ஃப்ளவர் மாவு அரை ஸ்பூன் வத்தல் பொடி அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மாவோட நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சு வச்ச காலிஃப்ளவரை ஒன்று எடுத்து இந்த மாவு நல்லா மேலே படும்படியாக நம்ம வந்து நல்லா புரட்டி எடுத்துக்கலாம் அந்த மாவு போட்டிங் வந்து மேலே நல்லா படணும் இந்த மாதிரி அடுத்த காலிஃப்ளவரை எடுத்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா ரெடி பண்ணி வைக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இதை வந்து நம்ம ஒரு எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம ஒவ்வொரு காலிஃப்ளவராக எடுத்து நம்ம உள்ளே போட்டுக்கலாம் நான் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலை எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ காலிஃப்ளவர்லாம் நல்லா வெந்துட்டுருக்கு நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சே நம்ம வேக வைக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகவும் நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றா அதை வந்து நம்ம மாற்றி போட்டுக்கலாம் இப்போது நம்மளோட காலிஃப்ளவர் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சுவையான காலிஃப்ளவர் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதை நம்ம எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங